எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இது வரைக்கும் பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் அல்கரிதம்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து முக்கியமாக ஒரு அல்கரிதம் பார்த்தோம் அது லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் அப்படிங்கிற அல்கரிதம் இந்த அல்கரிதம் உடைய முக்கியமான அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல் அதாவது பி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் ஃபீச்சரை கொடுத்து விட்டால் லேபிள் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற ப்ராபபிலிட்டியை பற்றி அசம்ஷன் பண்ண போகுது அந்த அசம்ஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து சிக்மாய்ட் ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஃபார் சம் டபிள்யூ அதாவது ஏதோ ஒரு டபிள்யூ இருக்குது அந்த டபிள்யூ என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும்னா எக்ஸ் கொடுத்து விட்டால் ஒய் வந்து சிக்மாய்ட் ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த மாடலோட அசம்ஷன் இந்த மாடல்லேருந்து எப்படி டேட்டா கொடுத்துட்டா இந்த டபிள்யூஐ எப்படி வாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இந்த டபிள்யூஐ எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரேஷன் அல்கிறதும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை ஏன் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரேஷன் அல்கிறதும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த சிக்மாய்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இதை இந்த லாஜிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அதனால் இதை வந்து லாஜிஸ்டிக் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்கே வருது இது ஏன் ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இது வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அல்கிறதும் தான் ஆனால் இந்த டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய ஃபைனல் அவுட்புட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த டபிள்யூஐ நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுனால இதை ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னை ப்ரடிக்ட் செய்வதற்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராபபிலிட்டியை வைத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் ஒரு கணிப்பு கொடுக்கணும் ஒரு எக்ஸுக்கு அப்படின்னா அது வந்து அந்த ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் லேபிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே இருந்தால் லேபிள் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் இது போன முறை பார்த்தோம் இந்த முறை என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷனை பற்றி பேசும்போது இதனுடைய மோட்டிவேஷனாக நான் ஒரு டி டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடலை முதல்ல சொன்னேன் அந்த டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல் எப்படி இருந்ததுன்னா பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் கிவன் எக்ஸ் இங்கேயும் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் பண்ணோம் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் கிவன் எக்ஸ் வந்து இஸ் ஒன் இஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ அதர்வைஸ் அதாவது இந்த லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷனில் பண்ணுற அசம்ஷன் மாதிரி டபிள்யூ டபிள்யூஆல் குறிக்கப்படுற லைனு அந்த லைனை தாண்டி போக போக ப்ராபபிலிட்டி வலது பக்கம் போக போக ப்ராபபிலிட்டி ஏறிட்டே போகுது அப்படிங்கிறது தான் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷனில் பண்ண அசம்ஷன் ஆனால் இங்கே இந்த அசம்ஷன் தான் முதல்ல நம்ம சொன்னோம் இந்த அசம்ஷன் படி என்ன அப்படின்னா ஒரு டபிள்யூ இருக்குது அந்த டபிள்யூ வந்து ஒரு லைனை குறிக்குது அந்த லைனைக்கு வலது பக்கம் இருந்தால் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் இந்த பக்கம் இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கெலாம் ஒய் ஒன்னு இந்த பக்கம் இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கெலாம் ஒய் ஜீரோ அப்படிங்கிற அசம்ஷன் முதல்ல சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் ஏன் இந்த அசம்ஷன்னால் அவ்வளோ நல்ல அசம்ஷன் இல்லை அப்படின்னு பேசணும் ஏன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த இந்த அசம்ஷன் இருந்தால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா செட்டுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ஒரு லைனுக்கு வலது பக்கம் இருக்கிற பாயிண்டெல்லாம் ஒரு லேபிளாக இருக்கணும் இடது பக்கம் இருக்கிற பாயிண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே இன்னொரு லேபிளாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம டேட்டா செட் கொடுத்துட்டா ஏதோ ஒரு லைன் இந்த ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்க்கான பாயிண்ட்ஸையும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கான பாயிண்ட்ஸையும் பிரிக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு லைனாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அசம்ஷன் இந்த அசம்ஷன் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவாக இருந்தது அப்படின்றதுனால ரொம்ப இந்த அசம்ஷனால் நமக்கு என்ன மாடல் பண்ண முடியாதுன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா எந்த லைனுமே வந்து இந்த ப்ளூவையும் மஞ்சளையும் பிரிக்க முடியாத மாதிரி ஒரு டேட்டா செட் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி டேட்டா செட்டுகளுக்கு இந்த அல்கிரதம் ஒர்க் ஆகாது அதாவது இந்த மாடல் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ராஜஸ்டிக் ரெக்ரேஷனை மோட்டிவேட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அப்படின்னா இந்த அசம்ஷன் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அதாவது நம்ம டேட்டா செட் கொடுத்து விட்டால் நமக்கு டேட்டா செட்டையும் கொடுத்து விட்டு நமக்கு என்னவும் தெரியும்னா ஏதோ ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைன் வந்து நம்மளுடைய ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் பிரிக்கிற மாதிரி ஒரு லைன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு அசம் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போது என்ன மாதிரி அல்கரதம்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம்
இருக்காது அதாவது உங்களால் ஒரு கோடு போட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட்ஸையும் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட்ஸையும் பிரிக்க முடியாது ஆனால் ஹிஸ்டாரிக்கலி அதாவது நம்ம இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா எப்படி அல்கரிதம்ஸ் வந்தது மிஷின் லேர்னிங்கில் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்க்கு எப்படி யோசித்தாங்க மக்கள் அப்படின்னு கேட்டோம்னா முதல் முதல்ல எப்படி யோசித்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான அல்கரிதம்ஸ் தான் டெவலப் பண்ணாங்க அதனால் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ்க்காக அட்லீஸ்ட் நம்ம முதல் முதல்ல ஒரு பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் அல்கரிதம்ஸ் என்ன டெவலப் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த அசம்ஷனை இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு அந்த அல்கரிதம்ஸை பார்ப்போம் இந்த அசம்ஷனுக்கு பேர் லீனியர் செப்பரபிலிட்டி அசம்ஷன் ஹிஸ்டாரிக்கலி இந்த அசம்ஷனை நம்ம மக்கள் இந்த அசம்ஷனுக்கு இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு இந்த அசம்ஷன் உண்மையின் அசியூம் பண்ணிட்டு அல்கரிதம்ஸ் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த அசம்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லீனியர் செப்பரபிலிட்டி லீனியர்னா ஒரு லைன் லைன் போட்டு செப்பரேட் பண்ண முடியணும் எதையும் எதையும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் அது அதாவது இப்போ இமெயில் கிளாஸிஃபிகேஷன் எடுத்துகிட்டோம்னா ஸ்பேம் இமெயில்ஸுக்கான ஃபீச்சர்ஸையும் நான் ஸ்பேம் இமெயில்ஸ்க்கான ஃபீச்சர்ஸையும் ஒரு கோடு போட்டு பிரிக்க முடியுமே ஆனால் அந்த டேட்டா செட் லீனியர்லி செப்பரபிள் டேட்டா செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த அசம்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு இப்போதைக்கு நம்புவோம் இது நம்ம டேட்டா செட்டில் இருக்கிற பட்சத்தில் ஹிஸ்டாரிக்கலி முதல் முதல்ல என்ன மாதிரி அல்கரிதம்ஸ் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இது ரெண்டு காரணத்துக்காக இதை பற்றி படிக்கலாம் ஒன்று வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி வரலாற்றில் முதல் முதலாக பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு என்ன மாதிரி அல்கரிதம்ஸ் மக்கள் யோசித்தாங்க யூஸ்ஃபுல்லான அல்கரிதம்ஸ் என்ன யோசித்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒரு காரணம் வரலாறை புரிந்து கொள்வதற்காக படிக்கலாம் ரெண்டாவது எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா முதல் முதலில் டெவலப் பண்ண ஒரு அல்கரிதம் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அந்த அல்கரிதம் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா இன்றைக்கி பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பல அல்கரிதம்ஸ்க்கு இந்த அல்கரிதம் ஒரு மூல காரணமாக இருந்திருக்கு இந்த அல்கரிதத்திலிருந்து புரிந்து கொண்ட சில விஷயங்களை வைத்து கொண்டு புது அல்கரிதம்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அல்கரிதம்ஸ் பற்றியும் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் பட் அது அந்த அல்கரிதம் டைரெக்டாக புது அல்கரிதமை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வரலாற்றில் இ முதல் முதல்ல என்ன அல்கரிதம் வந்ததுன்றது தெரிந்து கொண்டால் அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு அடுத்த அல்கரிதம்ஸ் இன்னும் அந்த கதையை வந்து இன்னும் க்ளீனாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக முதல்ல இந்த ஹிஸ்டாரிக்கலி என்ன முதல்ல வரலாறில் முதல் முதலாக வந்த பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் அல்கரிதம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்து பார்க்கலாம்